モデルチャンネルにようこそ。私モデルと申します。よろしくお願いします。今回はこちらのハイグレードメッサー F01 型を制作してみました。お店でこの箱を見つけて親近感が湧いたのですが、調べてみると、メッサーはアナハイムエレクトロニク社がキラー動画を再設計した汎用機という設定でした。モデロは逆襲のシャーンでてくるモビルスーツが大好きなので、今回はこのメッサーをキラー動画カラー風に塗装してみたいと思います。まず、箱のサイズに目がいきますが、前回制作したハイグレードギャンの箱が一般的なハイグレードのサイズだとすると、高さが2倍ほど違います。これがどういう意味を持つのか今回も簡単な加工処理をしていきますが最後まで見ていただければ幸いですそれでは箱を開けていきたいと思います意外にもランナー数とパーツ数はそこまで多くなかったです一つ一つのパーツが大きいのが特徴ですねポリキャップはありませんでしたあと余剰パーツが肩のスパイクの一つのみだったのですが他の肩のレビューを見るとランナー数が11で余剰パーツも11を出るみたいなのですがもしかしたら初回出荷とランナーの形状が違うのかもしれませんね付属シールがたったこれだけというのも逆にインパクトがありましたまずはいつものニッパーで切っていきます剥くかやグレーを防ぐために少しゲートを残してカットしていきますカットし終えたらアルティメットニッパー 5.0 で丁寧に二度切りしていきますアルティメットニッパーで丁寧に切れば剥くかやグレーは大体心配ないのですがメッサーのパーツは大きいものが多いのでゆっくりカットしていきます全部カットし終えたら卓上放棄で掃除します次に仮組みです仮組みは割愛しますが組むとこんな感じになりましたとても重量感が伝わってきますそして見れば見るほどよく見える味わい深いデザインをしていますねキッタの特徴的な構造を見てみます全体的に見てみるとショルダースパイクや腕は地温系ですが肩や胸は連邦系のデザインになっていてフィックスされていますねフェースデザインはギラ動画というよりヤクト動画に似ているような気がします長い頭部はササビに近い印象を受けますモノアイは左右に稼働しますが一度フェースパーツを外す必要があります大きなリアアーマーは多重関節で左右独立していますフロントアーマーも左右独立していますがパーツが少し外れやすかったですバーニアのデザインもかなり特殊ですね上下のパーツを開閉させることができますキットのサイズも確認します以前制作したリアルグレードマーク2と比べると頭2つ分以上差がありますリアルグレードニューガンダムと比べると高さに差はないのですがメッサーの方が体の厚みがありますね次に可動範囲の確認です頭部は左右にはほとんど動けません首が前方向に少しだけ動かせます胴は左右にはあまり動かせませんが胴体が特殊で前方向に極端に曲がります肩は90度に少し届かない程度まで曲がりますさらに全体的に前後に曲げることが可能です肘は135度前後曲がりますね十分だと思います股開きは45度前後なのですがこの体型を考えると十分に思います膝は一応135度前後曲げることが可能です足首やホルムの範囲で曲がりますね次に合わせ目の確認です顔の横に合わせ目がありますね上腕に隠れ気味ですが少しあります前腕にはかなり目立つ合わせ目がありますねバーニア部分にもありますすべて曲面なのでこれは消すのが大変そうですねビームライフルはモナカ構造なので合わせ目が出てきますこれも消すのが大変そうです次に加工処理ですがまずは神経筋彫りにハットライしてみます筋彫り用に専用のガイドテープを買ってみました長谷川のモデリングソーセットの使わない金具で適当なラインを描いていきます描いたらガイドテープを貼りますガイドテープを貼ったら、日がき針で削っていきます。結構硬いシールなので、エッジ部分はうまく貼れなくて少々難しい印象です。削っていたらシールが剥がれました。貼り方を考えないといけないですね。ある程度削ったら、今度は筋彫りカーバイト 0.25 で広げます。動画を見て気づいたのですが、刃を逆にして掘ってますね。通りで削りにくいなと思ったわけです。フロントアーマーにも掘っていきます。エッジをまたぐ部分はマスキングテープでガイドテープを補強したら安定しましたいろいろな部分を掘っていきます最初は失敗が多かったのですが徐々に慣れてきました掘り続けて感じたことは最初の1投目がすごく重要でその後の掘りを左右するのと弱い力で針も刃も極力寝かした角度で掘った方が失敗が少なかったです
前腕の目立つアーセミは、後目加工難易度が高すぎると感じたので、ダウンウォッチモールド化します。結構いい感じに惚れたと思います。上腕も同様にダウンウォッチモールド化します。次に後目加工をしていきます。頭部の合わせ目を消すために、この2つのパーツを加工します。こちらのパーツのダバーノをカットして、スライドしてはめ込めるようにしていきます。ダバーノをカットしたら、スライドしてはめ込めるかどうか確認してみます。もう一つのパーツ、このパイプ部分もカットしていきます。カットしたパーツは接着すれば大丈夫そうですね。次に穴開け加工です。頭部のバルカン部分に穴を開けていきます。1.5 ミリのドリルで穴を開けます。穴開け作業が終わりました。ちょっといびつな部分もあるのですが、ひとまずこのまま進めます。物合い部分にも穴を開けていきます。いつものクリアパーツの 2.5 ミリを使用します。カッターで貼ったシールに目安傷をつけて、1.5mm のドリルで適度に穴を開けて、2.0mm で穴を広げます。いつもなら 2.5mm のドリルで穴を開けて広げるのですが、さすがにこの作業も3回目で慣れてきたので、スキップして 2.4mm のスピンブレードで平らにしていきます。クリアパーツを乗せてはまるか確認します。大丈夫そうなので押し込まずこのまま外します。次にヤスリ掛けです。いつもは紙ヤスリとペンサンダーを使っていたのですが、今回は新しい道具を買ってみました。まずこちらの板のついた320番のヤスリです。板がついているので、平行に早くかつ正確に削れますね。細かいエッジ部分は、こういった板付きヤスリが特に有効だと思いました。続いてこちらのスポンジヤスリです。使い慣れた800円を使用して整えます。スポンジヤスリもかなり使い勝手が良くて、曲面パーツでは均等に力が加わるので特に有効でした。今回、結局ペンサンダーは使いませんでした。他にも、仮組みの際に気づいたパーツ同士の接触部分も削っていきます。このような事前確認ができる仮組みの重要性というものを改めて実感しました。次に塗装です。屋外で監視プレート装していきますが、今回はお手製ブースを作り直しました。USB ファンを上面に2機設置して、風置きフードも作成しました。メインカラー用の下地にサーフェイサーライトグレーを吹きます。パンを2機上面につけたことで吸引力がかなり増しました風焼きフードも作成したので風の影響もかなり受けなくなりましたただ排気ホースがないので配置よりが弱いです未完成なブースですが吸引力が証明されたので次回また改良したいと思いますメタルカラー系の下地にはサーフェイサーブラックを吹きますこの日の天候は小雨で塗装はかなり危険だったんですがフードのおかげでなんとか下地だけ作業できました翌週は雨も降っていなかったのでカラーを塗装しましたまずは海力色を拭きます最近の制作の悩みなのですが息子は塗装にものすごく興味を示してマスクもしないで勝手に塗装しているみたいなのでせっかく缶スプレーにも慣れてきたところですが健康のことを考えて今後はラッカー系のトレーはちょっと厳しいかなと思い始めています続いてナトークリーンを拭いていきますアクセント用にナトーブラックも拭きますメタル系はチタンシルバーを拭きます。一部、メッキ調スプレー真鍮も拭きます。真鍮は塗膜強度が強いので、メッキ調では扱いやすいですね。その他にも色々とカラーを使っていきます。すべて塗装し終わりました。次にセミ入れです。明るめのパーツには 0.2mm のシャーペンで描いていきます。メタル系のパーツにはタミヤのセミ入れダークグレーを塗ります。真鍮カラーにはダークグレーだと弱かったのでブラックを塗りましたブラックはかなり線が強調されますねナトグレーにもブラックを塗りましたこちらはブラックでも良い濃さでした次にモノアイの裏打ちを行います不得シールの余白を使用しますテメダインでクリアパーツをシールに貼り付けてハサミでカットしますカットし終えたら穴を開けたパーツにはめ込んでいきます次にデカール作業ですいろいろなデカールを貼っていきました。今回面白い水でしたデカールを使いました。こちらは一度貼って乾くと表面のシートが剥がせて凹凸が目立たなくなります。剥がす際、パーツを傷つけるリスクはありますが、かなり綺麗に仕上がると思いました。他にも通常水でしたデカールも貼っていきます。途中最初に貼ったデカールの素水バランスが変だと思ったので、他のデザインに貼り直しました。ちゃんと考えて貼っていたのですがバランスを取るのはなかなか難しいですね次に別売りのパーツを組み込みます
実は今回バーニア部分の一つを紛失してしまいました。別売りのバーニアを先ひごに接着して取り付けます。大きめのバーニアを使用したのでオリジナルに比べるとかなり目立つようになったと思います。今回はメタルパーツも買ってみました。縦とフロントアーマーに取り付けます。瞬間接着剤を使うのでピンセットだと落とすリスクがあるのでパーツを確実にはみ込むようにマスキングテープを使用します。最後に少しだけつや消しを吹いて質感を調整しますそれではこちらが完成したメスター F01 型になりますでは簡単なレビューをしていきます。今回の取材だったギラドーカ風のカラーリングですが、個人的にはかなりうまくいったと思っています。フォルムは独特ですが、カラーのおかげで親しみやすい仕上がりになったと思っています。追加の筋彫りも複数入れたので、塗り焼きもできて、ディティールも増えて良いカラーバランスになったと思っています。内部フレームをメタル系で塗る癖があるんですが、今回は題材が良かったのか、特に力強さが強調された印象です。こちらが今回使用したカンスプレーになります。詳細は動画説明欄をご覧ください。次に合わせ目処理を確認します。頭部の合わせ目は問題なく消せていますね。上腕と前腕は段落ちモールドにしたので自然に見えています。上腕はほぼ見えないんですけどね。疑問の一つだったバーニアも完璧に消せました。これは何度も調整したのでかなり時間がかかりました。そしてこちらも大変だったビームライフルもほぼ消せています。重機の合わせ目消しは本当に毎回苦労させられますね。次に頭部の確認です。バルカン部分は穴開けしたので接着力が出ました。物はやほとんど見えなくてクリアパーツ化した恩恵は少ないですね。次に武器の確認です。こちらはビームライフル。かなり地味に仕上げました。もともとギラ動画の武器も単色だったので、これくらいでも渋くていいかなと思っています。ビームサーベル。ビームサーベルは何の特徴もない普通のビームサーベルですね。そしてシールドになります。シールドは巨大で悪目立ちさせないためにシンプルに仕上げました。仮組みと完成を比較するとこんな感じです。情報量がかなりアップしたのがわかりますね。最後にディスプレイスタンドの説明です。メッサー F01 型はディスプレイに専用パーツを使うので、このアクションベース5が必要になります。では、ターンテーブルに乗せてポーズを取らせてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか今回はメッサー F01 型をギラ動画風に塗装したのですが、カスタムのカラーリングは想像が無限に広がるのでとても楽しかったです。全然知らなかったモビルスーツを親しみのあるものに変えるのも、作業のモチベーションが上がって良かったと思います。また、いろいろな機体を様々なコンセプトで塗装できたらいいなと思っているので、またのご視聴よろしくお願いします。今回も完成したガンプロは息子に見せましたが、メッサーって頭がマラサに似てるねとのコメントをもらいましたなるほど確かにカラーもマラサに似てるしこれは気づきませんでした息子はどんどんマニアックになっているような気がしますそれではまた